aujourd'hui, on va passer de ça well, honey, let me put you at à ça. On va parler de la compression sur la voix. C'est parti. Oh Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi, c'est André. On est ici dans mon home studio et aujourd'hui, on va parler compression et surtout la compression sur la voix. Cette vidéo est pensée comme la suite de notre vidéo sur comment entendre la compression. La vidéo ressemble à ceci, il y a pas mal de gens ici qui l'ont vu. Merci beaucoup, c'est vraiment cool. Et visiblement, ça a pu aider pas mal de gens à un peu mieux comprendre la compression. La compression, c'est vraiment pas évident. C'est quelque chose qui prend des années à juste percevoir. Donc forcément, on va avoir du mal à régler une compression correctement si on la perçoit même pas. Donc aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un peu euh, particulière, un peu spéciale voix. C'est quand même l'élément central, l'élément principal de la plupart des morceaux que vous faites. J'imagine que moi je fais en tout cas, ça c'est sûr. Et avec la batterie, peut-être c'est l'élément où la compression joue un rôle énorme et au début c'est difficile de savoir vers où aller et donc du coup faire fausse route et finalement faire plus de mal à votre voix que du bien donc aujourd'hui on va parler de tout ça un peu plus en détail avant de rentrer dans le vif du sujet nous avons pas mal de trucs cool pour toi ici sur notre site qui est donc www.academyrosson.com slash bonus là tu t'inscris avec ton petit adresse email euh, à l'endroit qui est prévu pour et tu vas tout de suite recevoir plein de cadeaux gratos vraiment cool notamment pour aller avec cette vidéo une liste de plugins gratuits dans laquelle on a quelques compresseurs que euh, vous pouvez utiliser pour étoffer un peu votre DAW, votre programme de travail de son et compresser des voix. Donc hop, tant qu'on y est, si tu veux savoir encore plus sur comment vraiment enregistrer, produire, mixer les voix, nous avons un cours qui traite spécialement de ça. Il ressemble à ceci, tu peux voir ça sur le site. Il y a une petite présentation qui t'explique un peu de quoi s'agit-il. Allez, c'est parti, on parle maintenant de la compression de voix. On y va. Alors pour commencer, parlons un peu de ce que ça veut dire compresser une voix. Pourquoi est-ce qu'on le fait Pourquoi est-ce que c'est un aussi gros thème Et que toutes les personnes qui travaillent de manière pro bah, parlent toujours voilà, de leur compresseur de voix préféré ou de comment ils ont fait ceci ou cela sur des voix, la plupart du temps sans vraiment rentrer dans le pourquoi du comment. Et donc moi j'ai eu l'impression quand j'apprenais tout ça, comme disait tout le temps, bah, voilà, les voix doivent être contrôlées, compressées, blablabla, bla, bla, mais sans jamais vraiment me dire comment y réfléchir, comment l'écouter. En gros c'est un peu comme si tu ouvrais une recette de cuisine et euh, on te disait voilà, cuisine maintenant tes légumes mais sans te dire quoi que ce soit d'autre sur la question. Voilà, ça va pas t'avancer des masses. Donc, qu'est-ce que ça veut dire donc de compresser une voix Alors, la plupart des trucs que je vais vous dire sont en fait valables pour, la, pour presque tous les éléments acoustiques enregistrés au micro, mais on va se concentrer évidemment sur la voix et avec des exemples de voix. Attention, pour la vidéo aujourd'hui, si les termes comme attaque, release, ratio, euh, les types de compresseurs, ça vous dit rien ou pas grand-chose, n'hésitez pas à aller voir d'abord deux autres vidéos, donc celle-ci sur que c'est quoi un compresseur, et ici sur comment entendre la compression, parce que je pense que ça va être nettement plus facile de profiter de cette vidéo-ci si vous avez vu les deux autres avant. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on compresse une voix Une voix est un élément qui a énormément de dynamique. Entre parler comme ça ou parler comme ça, il y a bien 20 dB de différence de volume, et dans un phrasé musical, on peut très bien avoir ça de syllabe en syllabe et certainement de mot en mot. Regardons tout de suite mon petit exemple devant moi. Le morceau ici, c'est euh, Jasmine Donby, une très bonne amie et euh, artiste avec qui je travaille régulièrement, qui chante super bien. Voici donc pour vous montrer, rien que visuellement, une prise de voix. Cette prise de voix devant vous ici, elle était déjà un peu compressée à la prise, donc on a déjà des choses qui sont un tout petit peu plus contrôlées, mais regardez la différence visuel entre une syllabe et une autre syllabe. Hop, on a clairement des énormes bouts avec plein d'énergie et des tout petits trucs euh, avec très peu d'énergie dedans. Ça sonne encore une fois comme ceci. Ça c'est compressé et sans aucune compression en plus de celle que j'avais à la prise. Hop, en solo, ça sonne comme ça. Rien que c'est cette première phrase. Well, honey, let me put you at... On a vraiment des grosses différences de niveau entre ces différentes syllabes. Et ceci est donc valable pour énormément de types de chants et de types de prestations voix. Et vous allez avoir une situation similaire chez vous, certainement. Qu'est-ce que ça a comme conséquence dans un mix avec de la musique autour, donc dans un contexte Certaines syllabes vont sortir vraiment, on va les entendre clairement, voire même de trop, et certaines syllabes vont disparaître. Écoutons maintenant dans le contexte sans cette compression en plus. Ici par exemple, I 
Satisfy ou alors ici le, le tout petit Let me put you at put you at ease. Un ressort beaucoup, un disparaît un tout petit peu. Et pourtant, c'est un mix qui n'est pas très dense, qui n'est pas plein de distorsions. Qu'on est déjà dans une situation facile entre guillemets avec une chanteuse qui chante bien, qui contrôle sa dynamique, qui a déjà été un peu compressée à la prise. Donc même avec tous ces éléments réunis, cette voix reste très dynamique. Il y a des grosses différences et on doit trouver un moyen de pallier à ce problème-là. Alors, vous allez me dire, on pourrait très très bien découper ça syllabe par syllabe, rééquilibrer les niveaux dans notre programme et dire, bon voilà, c'est bon, c'est cool. C'est vrai, plus ou moins en tout cas, mais vu que ça prendrait énormément de temps et surtout vu qu'à l'époque, on ne pouvait pas du tout faire ça, on a inventé des compresseurs, donc des machines qui vont écouter ce qui rentre dedans, vont se dire là ça va trop fort, je vais baisser un tout petit peu et remonter l'ensemble du signal pour bah, faire remonter les choses qui vont pas très fort. Comme une voix est l'élément le plus important, le plus central, quand je dis le plus important, je veux dire celui que les gens lambda, les gens qui ne sont pas dans votre projet musical, écoutent le plus et c'est lui en fait auquel la plupart des gens euh, font réellement attention, tout le reste étant un peu un fond. Ces voix doivent, dans la plupart des styles, dans la plupart des mix, être vraiment présentes, audibles, tout le temps. Et pour sentir vraiment euh, l'énergie et l'émotion de la personne qui chante, il est même assez important, je pense, d'entendre carrément les, les petits détails comme euh, l'ouverture de la bouche ou les respirations. C'est des choses auxquelles on est très sensible. On est des humains, donc forcément des voix humaines. C'est un élément qu'on euh, entend et qu'on analyse tout le temps. Donc une voix qui se bat avec euh, l'instrumental, qui se bat avec le reste du mix pour rester un peu au-dessus, sera frustrante, sera juste frustrante à écouter et va donner très vite cet effet un peu karaoké, donc une voix pas contrôlée, une voix pas soignée. Une petite allégorie ici que Gérald utilise, que j'aime beaucoup, c'est l'histoire d'un petit bateau sur des grosses vagues. Imaginez que le mix entier, c'est euh, une, une mer avec des grandes vagues. Ça n'arrête pas de bouger, ça n'arrête pas de changer, comme la musique est toujours changeante. Et pour ne pas noyer la voix, on la met dans un petit bateau qui, lui, va rester toujours au-dessus de ces vagues. Il va donc bouger avec la musique pour ne jamais être de trop, mais va remonter avec la musique également, ou en tout cas rester bien en focus devant au-dessus de la musique, si on veut, comme un petit bateau sur des vagues. La plupart des gens que je connais qui travaillent dans le son voient euh, le traitement de voix de cette manière-là. Je pense que c'est une bonne chose à un peu garder en tête quand euh, tu y penses à la maison. Une prise de voix brute aura donc des grosses pics comme ça très forts sur certains syllabes et des syllabes beaucoup moins fortes. Comment donc mettre cette voix dans ce petit bateau bah, Pour ça, il faut qu'on diminue la dynamique, diminue les différences entre ces grosses pics et ces petites syllabes euh, moins fortes. Pour ça, on va donc compressé, on va en gros écraser un peu, compacter si tu veux, la plage dynamique de la voix dans une plage plus petite. On va donc faire trois choses que je vais te détailler plus tard dans la vidéo, que j'ai nommé A, B, C, parce que c'est pas un, deux, trois, c'est pas des choses toujours à faire dans un ordre bien défini, mais il y a trois éléments importants pour bah, n'importe quel élément, mais surtout la voix. Nous avons euh, le contrôle des transitoires, ou des pics, donc vraiment les éléments les plus forts, ceux qui hop, exagère ici, la pique ici de cette syllabe là se trouve là au tout début, un truc qui va le plus haut, hop, voire carrément des pics très courtes, donc vraiment des ce genre de trucs, ça c'est la partie A, essayez de réduire un tout petit peu ça sans dénaturer le son de la voix, la partie B sera de faire remonter tout le reste du son, donc imaginons cette petite syllabe moins forte ou la suite par exemple d'une euh, grosse syllabe comme ici, nous avons une attaque franche comme ça très forte et puis ça se baisse un peu et puis ça se stabilise un peu ici sur la fin de la syllabe et l'idée serait de faire quelque chose comme ceci donc ça si on le fait de manière manuelle on pourrait peut-être faire quelque chose comme cela hop si je découpe à chaque fois en fait je peux faire une sorte de compression euh, à la main hop et c'est exactement ce qu'un compresseur va faire donc on peut avoir ceci qui est un petit boudin bien contrôler sur l'ensemble du son plutôt que ça donc qui était beaucoup plus fort au début puis qui s'est recalmé. Et finalement la partie C, la, euh, le troisième euh, aspect c'est le mouvement de l'ensemble de la voix avec l'instrumentation pour toujours rester comme un petit bateau au dessus de mes vagues mais suivre le mouvement des vagues pour rester musical et être toujours agréable à écouter et avoir l'air soigné. Compresser la voix c'est donc transformer notre petite montagne en un bouddha. En gros, un truc qui est beaucoup plus euh, droit, beaucoup plus constant tout le temps. Ça, c'est ce qu'on va appeler une compression euh, technique de contrôle dynamique. 
Et ensuite, un autre aspect de la compression de la voix, ou n'importe quelle autre compression, mais sur la voix, c'est particulièrement quelque chose dont on discute et qu'il est important pour toi de savoir, je pense, c'est le rôle de la compression pour accentuer le caractère d'un son. Donc, bon, ça ici, on va être bien d'accord, c'est un morceau qui est assez doux, c'est de la néo-soul, donc je ne veux pas que ma voix soit agressive et très frontale, qu'elle me saute dans les oreilles. Je veux plutôt qu'elle soit smooth, que ce soit doux. Et avec ma compression, je peux exagérer un certain caractère d'un son. Et ceci de manière contrôlée. Je te montre vite fait ce dont je parle. Donc ici, si j'écoute ceci, toujours sans compression. Et avec compression maintenant. Écoutons peut-être en solo vite fait aussi. Hop, de nouveau sans compression. Avec compression. Well, honey, let me put you at ease. I can't, I won't be your sad chick. Moi, je trouve que l'ensemble est plus présent, plus contrôlé, mais aussi un peu plus doux. Si maintenant mon artiste me disait « Non, en fait, ce que je veux, c'est sentir plus d'énergie, plus d'agressivité, ou que ma voix chatouille un peu plus à l'oreille, vraiment qu'elle donne un max d'énergie », pour reprendre ce que j'ai fait ici, ajouter un autre compresseur. Pour ça, je vais prendre un compresseur ici devant moi, le HCOM de chez Waves. J'ai essayé quelques compresseurs juste pour vous montrer un peu l'exemple d'une compression qui ajoute un peu de... Euh, agressivité, un peu d'attaque, et ça pourrait sonner un peu comme ça. Donc je vais vous faire écouter avec les sons. On va commencer sans. Well, honey, let me put you at ease. Avec. Well, honey, let me put you at ease. Pa, pa, a, pa, pa. Donc on accentue les transitoires. Écoutez encore une fois avec les sons. Well, honey, let me put you at ease. I can't, I won't be your sad chick. I have better things to do than satisfy your ego. Ce genre de traitement pour accentuer un élément de caractère de notre voix. Je récapitule vite fait, on va donc vouloir d'un côté compacter notre voix dans une plage dynamique, donc en termes de volume réduite, ça va s'appeler contrôler la dynamique. Et ici, la plupart du temps, on va chercher des réglages qui font ce travail, mais qui ne dénaturent pas la prestation, le mouvement de voix, parce que nos oreilles sont très sensibles à ça. On entend assez vite qu'une voix sonne pas naturel, quelque chose qui a été fait qui n'est pas, voilà, qui n'est pas comme des humains le ferait. Et d'un autre côté, la plupart du temps, on va vouloir accentuer une ou plusieurs parties du caractère d'un son. Et ça, ça va dépendre énormément de la voix, de la performance, du morceau, du contexte, du micro. Tous les éléments d'une prise voix et de son contexte sont importants à prendre en compte quand vous devez choisir quel aspect de caractère de cette voix vous voulez mettre en avant. Ici, il y a un petit truc assez important, je pense. Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a juste ton goût, le goût d'autres personnes et l'importance de ne pas faire bouger une voix de manière bizarre. Quel point est-ce qu'une voix doit être compactée dans, dans sa dynamique va dépendre énormément de ton style. Si par exemple tu fais du folk ou du jazz, tu peux souvent compresser beaucoup moins parce que l'ensemble contexte n'est pas aussi dense, n'est pas aussi compacté, ne va pas aussi fort tout le temps. Par contre une voix métal ou une grosse voix trap dans, dans des grosses prods avec plein de subs et plein de trucs tout le temps, ou simplement un morceau pop qui est destiné à la radio ou qui est destiné à une écoute un peu euh, de fond et où la mélodie vocale et le message dans les paroles est la partie la plus importante du morceau. Là, par contre, on va privilégier quelque chose de beaucoup plus compact, beaucoup plus contrôlé pour mieux fonctionner dans son contexte dense. Et l'autre aspect de la compression de la voix sera donc de accentuer un certain caractère. On peut faire ça avant ou après, et souvent on fait ça avant et après euh, la partie technique. Et en fait, on mélange un peu ces différents éléments parce que de 1, euh, sur les voix, la plupart du temps, il y a plusieurs compressions. Et de deux, toutes ces compressions interagissent. Et c'est en sculptant chaque élément, chaque maillon de notre chaîne qu'on va donc obtenir le son final. Comme je disais, il n'y a pas de réponse correcte. Il y a juste des traitements qu'on apprécie plus ou qu'on apprécie moins. Ça, c'était donc la partie « Qu'est-ce que ça veut dire de compresser une voix ?» Et maintenant, parlons de comment faire une fois que vous avez compris ce que c'est et vers où vous devez envoyer votre voix dans votre contexte. Pour faire une compression qui fonctionne, nous avons trois choses à écouter et à 
contrôlés. Je les ai nommés A, B, C parce que c'est pas vraiment 1, 2, 3, c'est pas dans un ordre particulier, on peut très bien travailler sur un aspect d'abord et puis sur l'autre. Je vais vous expliquer tout ça. Donc d'abord, nous avons ce qui s'appelle la transitoire ou le début d'une syllabe, parce que sur les voix, c'est pas nécessairement juste la transitoire euh, qui est en général très très courte, c'est quelques millisecondes euh, sur une batterie par exemple. Sur des voix, c'est plutôt de l'ordre de 15, 20, 30 millisecondes dépendamment de la voix et de la prestation. Vraiment le tout début du truc. Ici, euh, sur mon exemple devant moi que, bah, que beaucoup de vous connaissent déjà, c'est notre morceau qu'on a utilisé pendant des années, et ça fait quelque chose comme ceci. Voilà, j'ai pris cet exemple-ci parce que ça fait déjà des années que j'enregistre toutes mes voix avec une petite compression à la prise. Je voulais vous montrer une prise sans rien du tout, sans, sans aucune compression à la prise. Et vous pouvez voir ici qu'on a quelques petites pics comme ça, euh, beaucoup plus marqués. Je vais un peu exagérer ça. Voilà, beaucoup plus marqués que le reste. Nous avons ça, 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 ici, là par exemple. Écoutons cette première phrase et identifiant qu'est-ce que c'est. Donc, singers, sing, mm, singers. Et the end, et puis musicians, le i de musicians, et euh, aussi une petite pique. Récoutons. Et si je descends la voix vraiment euh, dans la musique. Voilà, on entend ces trucs-là qui sautent un tout petit peu et qui ressortent de notre mix. Donc ça, c'est un des premiers aspects dont on peut parler et comment est-ce qu'on peut gérer ça et qu'est-ce qu'on en fait Alors, pour obtenir une voix qui est très contrôlée, qui est donc un peu ce boudin, euh, ce truc compact, où la plage dynamique est moindre, on va devoir baisser la différence entre ces pics et le reste du son. Mais en faisant cela, on risque aussi de couper de l'énergie, couper de l'aspect immédiat et direct frontal d'une voix. Donc c'est toujours un peu un compromis. Le traitement exact à faire va dépendre entièrement de chaque situation et du but dans le contexte. Deux exemples ici, vite fait, si on a un morceau un peu néo-soul comme tout à l'heure avec Jasmine qui est très rythmique mais qui doit sonner doux, bah on va plutôt privilégier d'enlever un peu ces pics comme ça pour la faire rentrer peut-être un tout petit peu plus dans la musique avec le reste des instruments bien contrôlés pour rendre un truc un peu plus doux. Par contre, si on a un mix qui est très dense mais très agressif, un gros truc de rock avec plein de guitares distordues, un peu comme ici, bon là c'est pas très très gros mais on a quand même beaucoup de densité déjà, là on peut pas les enlever complètement parce qu'on a besoin de, ce, de cet aspect un peu agressif, un peu rock. Et donc on va devoir faire un peu un compromis là-dessus. Alors, comment est-ce qu'on travaille sur ces petites piques, euh, sur ces transitoires je vais ouvrir ici un compresseur gratuit euh, de chez Audio Damage Ro Rough Rider 3 qui est donc sur notre liste de plugins gratuits et on va jouer un tout petit peu sur juste ces trois pics ici. Alors celui-là est vraiment cool parce qu'on voit ce qu'il fait. Regardez ici au milieu, le bleu c'est le son et les lignes euh, une blanche comme ici. Et celle ligne blanche, là, ça veut dire que le compresseur fonctionne. Je le règle vite fait juste pour ce qu'il nous baisse ces petites pics euh, qui dépassent. Voilà. Là, je vois qu'il s'active que sur ces trois pics. Mon release est très très court, donc on, on remonte tout de suite. Mon attaque est très 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 courte, elle est à 0 millisecondes, la plus rapide possible, pour vraiment baisser ce truc de, euh, de beaucoup, un ratio très très haut, je, je vous ai monté à 42 sur 1, pour vraiment baisser ces pics au même niveau en fait que le reste de ma voix. Et puis j'ai remonté un peu le niveau général pour que le niveau perçu soit le même. Ça a des conséquences importantes dont je vais vous parler dans, dans deux secondes. Écoutons ici... Hop, c'est une petite sélection euh, avec elle. Donc on va commencer son. Et en fait, je ne sais pas si vous avez entendu, je vous refais euh, l'exercice encore une fois, donc sans la compression. Faites bien attention où fin de mot, bizarrement, pas au début, pas au pic. Je ne sais 
sais pas si tu l'as bien entendu, mais moi, ce que j'entends ici, c'est que j'entends en fait mieux tous les détails de la voix sans qu'elle change vraiment de place autre part. Pourquoi bah Parce que j'ai baissé les pics, j'ai remonté l'ensemble de 3 dB, plus ou moins, et une fois que ma compression s'arrête, elle remonte très 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 vite, parce que j'ai un release très rapide. Donc en gros, en travaillant sur mes pics, j'ai mis en avant le reste du son. Ça, ça va être un concept important dans tout ce qui est compression, et surtout sur la, sur la voix, parce que ça veut dire que dès qu'on veut contrôler un élément, les autres éléments sont impactés. Et moi, ce qui m'a pris le plus de temps à comprendre et à maîtriser, c'était ce mouvement de push-pull comme ça, de, de pousser un tout petit peu ici, de euh, calmer un peu par là, et de jouer avec cette attaque et release pour trouver une enveloppe du son, pour trouver une sorte de, de, de mouvement sculpté de son qui était le plus adéquat à la performance, qui allait bien donc avec son contexte et qui faisait ressortir ce que je voulais entendre dans la voix tout en la contrôlant de manière technique. Faisons vite fait un truc ici, on va monter le temps d'attaque et écoutez bien ce que ça fait à mon son. Là, on ne plus du tout parce que mon threshold qui ici s'appelle sensitivity était en fait juste au niveau de ses pics. Donc je vais devoir descendre un peu le threshold pour qu'on compresse quand même. Alors là, intéressant, ici on a accentué l'aspect agressif, l'aspect un peu euh, pokey comme ça, mais vu qu'on compresse beaucoup, un peu tout le temps et qu'on a un release très rapide, en fait tout est un peu mieux contrôlé. Donc on ne travaille jamais réellement juste sur un aspect du son. Ça c'était donc un vite notre exemple sur le travail des pics, la plupart du temps on travaille dessus donc avec l'attaque. Vous, vous avez vu quand c'était très 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 court, je pouvais vraiment euh, me focus juste sur les pics. Dès que je monte un peu l'attaque, on rentre dans une compression un tout petit peu différente où on ne travaille pas que là-dessus. Ici, un truc assez important, c'est de comprendre qu'est-ce que ces chiffres représentent. Moi, c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup, beaucoup de temps parce que je n'ai pas fait ce que je vais vous montrer dans deux secondes. C'est quoi 23 millisecondes Alors, 23 millisecondes, si je zoome un tout petit peu ici dans, mon, dans ma première pic, ici, les up, sing, in the singers, 23 millisecondes, c'est ceci voilà ici j'ai en fait je suis en, en temps donc en minutes secondes et millisecondes donc 0,23 bah, 23 millisecondes forcément c'est vraiment très court mais ces bouts de syllabes qui ressortent sont aussi très 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 courtes ici par exemple le head end ne dure que 24 millisecondes donc avec une attaque de 23 millisecondes en fait on ne compresse pas du tout cette pique on la laisse complètement passer. Donc, il va presque pas le compresser, on va le compresser juste après. Ce qui va créer un mouvement, va sculpter le mouvement de mon son d'une manière assez particulière, qui va mettre en avant ce, ce, cette attaque. Le ratio est aussi fort important euh, sur comment est-ce que les transitoires, ces, ces petits bouts, vont réagir à ma compression. Parce que sur des ratios fort petits, comme 2, 3, 4 euh, sur 1, même avec une attaque très 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 courte, on va peut-être pas baisser la pique suffisamment pour vraiment la réduire au même niveau que le reste de la syllabe. On va la baisser, mais juste peut-être un peu, avec un ratio très 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 élevé. On va la baisser de beaucoup et donc tasser un peu l'ensemble. Par contre, avec un ratio aussi haut, si notre réglage de threshold n'est pas exactement le bon, ou alors si la performance de la voix est fort dynamique entre des parties toutes calmes, parties fortes, on risque d'avoir des mouvements très bizarres et des compressions très 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 fortes. Euh, là, on n'a peut-être pas nécessairement besoin où on vit. Ça, c'était donc pour gérer notre aspect A, si vous voulez, du son, les pics, les débuts. L'aspect B, donc le corps du son, ça, on va travailler surtout avec le temps de release. Ici, j'avais un release très rapide, donc je faisais remonter tout de suite tout. Je vais utiliser le même réglage que j'ai ici. On va juste jouer avec les releases. Écoutez bien ce que ça fait au son. Là, on a perdu la voix complètement, elle disparaît, on n'entend plus du tout, à part le « et » de « and listen to » qui ressort fort parce que 
c'est qu'à ce moment-là que le compresseur a vraiment le temps de remonter complètement. Ici, cette euh, pause entre les deux mots est de 400 millisecondes à peu près, qui équivaut plus ou moins à notre release. Donc il a vraiment le temps de remonter euh, jusqu'en haut, puis laisser passer donc, les 23 premières millisecondes de cette attaque. C'est pour ça qu'elle ressort aussi fort. Je vais jouer un tout petit peu avec pour trouver un réglage que je trouve euh, musical. Je vous explique pourquoi. Et voilà, ici j'ai commencé à trouver un mouvement donc, de la fin de mon son de voix qui je trouve permet de bien entendre chaque mot et à faire ressortir des détails qui m'intéressent sans la faire sonner un peu bizarre. Ces deux éléments, le A et le B, donc les débuts et la fin de chaque syllabe, de chaque petit bout de notre voix, comme vous avez vu, c'est des éléments qui travaillent ensemble. C'est toujours une histoire d'un peu de pousser d'un côté, de récupérer un peu de l'autre et d'essayer de trouver un mouvement, une enveloppe sonore un mouvement de son qui permet de, un côté, bah, de gérer et contrôler la dynamique du signal de manière transparente. Ça, c'est un aspect, donc, comme, comme on disait, de la compression. Et de l'autre côté, qui permet d'avoir un mouvement qui est en accord avec euh, la volonté artistique du morceau. Soit quelque chose qui rend l'ensemble de ma prestation de vocale plus douce ou plus agressive, euh, ou carrément très très jumpy et presque dérangeante, ou carrément, dans l'autre sens, vraiment toute douce, très polie, très gentil dans un contexte qui en a besoin. Et finalement, le dernier aspect qui est euh, la compression sur un temps un tout petit peu plus long, donc sur un, sur une, sur un phrasé complet, notamment ici sur cette, euh, ce, ce premier bout. Et pour ça, on va utiliser un compresseur un tout petit peu différent. Je vais vite refaire cette compression-ci pour quelque chose d'un tout petit peu moins euh, drastique, parce que là, le, le ratio de 42 est un tout petit peu violent. Donc, je fais vite ça et on passe à la suite. Donc ça, c'est déjà ma première compression un peu technique. Et maintenant, je vais prendre un compresseur fort différent. Un compresseur ici, euh, je vais prendre un LA2A. Donc, qui est un compresseur opto, euh, tube, qui a peu de réglages. Comme vous voyez, je n'ai aucun réglage d'attaque de release. C'est un compresseur qui réagit beaucoup à ce qui rentre dedans et qui est fort lent de manière générale. Son release est fort lent, son attaque est beaucoup plus lente que ce qu'on a mis euh, ici sur le Rough Rider. Mais qui est prévu justement pour gérer un mouvement un peu plus lent et tasser, si, si vous voulez, les voix, principalement, ça a été prévu pour ça à la base, et leur rajouter une sorte de densité et de présence globale. Si ça t'intéresse savoir plus sur ce compresseur LA2A, j'ai une vidéo qui ressemble à ceci. Je vais apprendre ce qui est le plus important là-dessus. Voilà, on passe à la suite. On va voir si ce réglage fonctionne déjà et on va écouter avec les sons. Ici, quand je mets la compression, il se passe un truc assez intéressant. Je trouve que la voix a l'air d'aller un point moins fort, mais en même temps, elle est plus facile à percevoir tout le temps. C'est ça le, cet aspect un peu plus sur le phrasé musical, où une compression comme ici, qui est un, assez lente, qui ne réagit pas tout de suite, donc qui ne réagit pas vraiment sur la moitié d'une syllabe par exemple, permet d'arrondir un peu les angles et de rendre l'ensemble plus compact, de nouveau plus contrôlé. Et en plus, bah, comme c'est une émulation d'une compression à lampe, il y a aussi un tout, tout petit peu de, de création d'harmonie qui est intéressante et qui, qui, voilà, qui étoffe un peu la voix aussi. Écoutons encore une fois avec Essence. Donc je commence sans. Voilà, donc ici nous avons contrôler avec un compresseur un mouvement, on a sculpté le mouvement de notre voix pour contrôler sa dynamique et en même temps travailler un peu son euh, caractère. Et ensuite nous avons utilisé un autre compresseur pour 
arrondir un peu les angles et ajouter un autre niveau de finition. Et c'est très souvent comme ça qu'on approche la compression sur la voix. Dans une compression de voix, ce qui est le plus important pour moi à réussir, c'est cet aspect de enveloppe, de vraiment comprendre comment chaque élément qu'on va toucher va impacter le mouvement du son. Attention, parce que c'est des mouvements qui sont très rapides. C'est des mouvements qui ne sont pas évidents à percevoir. J'espère que, que vous entendez, que tu entends ce que je faisais ici. Si ce n'est pas le cas, ne t'en fais pas, ça prend du temps. Ça m'a vraiment pris des années d'expérimentation de, et de compréhension de qu'est-ce que j'écoute même pour pouvoir entendre ces choses-là. Je récapitule très vite tout ça. La compression de la voix, ça sert à contrôler la dynamique, compacter un peu notre voix pour qu'elle puisse surfer sur le reste de la musique tout le temps comme un petit euh, bateau, un petit bouchon comme ça. Et on va accentuer un aspect de caractère de la voix avec notre compression. On va faire ça en travaillant sur le temps d'attaque, le temps de release et le ratio d'un compresseur. En plus évidemment du choix de, du bon type de compresseur, ça c'est un, un peu plus, plus loin, mais si vous travaillez sur un compresseur de base un peu transparent qui n'a pas un caractère spécifique dû à sa construction, on va travailler donc sur attaque release, ratio et le threshold, donc ces quatre éléments, donc threshold, à quel niveau de volume est-ce qu'on compresse, ratio, à quel point est-ce qu'on va compresser quand on dépasse ce niveau, et attaque et release bah, permettent de sculpter le mouvement dans le temps de ça. Ces quatre éléments permettent donc de sculpter l'enveloppe sonore. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise façon de le faire tant qu'on ne fait pas des choses qui ont l'air bizarres ou on ne perçoit plus ce, que ce qui est dit ou alors qu'on a l'impression que quelqu'un nous parle à travers quelque chose et qu'on perd en intelligibilité. Là, ça pose souvent plus de problèmes. La façon dont on va sculpter notre voix va dépendre entièrement de notre performance, notre voix, de notre contexte. Et avant de faire quoi que ce soit, je te conseille de noter tes intentions et tes volontés et ensuite, quand tu as fait ta compression, comparer est-ce que tu es arrivé à tes intentions ou est-ce que tu t'es perdu en route et que ça ne fait pas ce que tu voulais faire à la base. Pour faire cela, on peut travailler sur le tout début du son, sur le corps du son et sur le mouvement un peu plus long sur un phrasé. Pour le début du son, c'est l'attaque et le ratio surtout qui vont avoir un impact de, sur à quel point est-ce que ces pics vont ressortir ou vont être calmés. Le reste du son, là c'est le temps de release qui va surtout euh, définir à quel point est-ce que la voix revient vite et donc est plus dense, plus agressive, plus présente. Ou, quand on le réalise plus lent, à quel point elle est douce et elle bouge de manière musicale. Et finalement, on va utiliser des types de compresseurs différents pour pouvoir cibler des jobs bien différents pour notre voix, comme notamment utiliser un compresseur de type LA2A, euh, en tout cas Opto, des compresseurs plus longs comme ça, pour pouvoir agir sur un phrasé complet. Merci beaucoup pour tout ça, j'espère que tout ça, ça t'a un peu aidé à voir plus clair dans le monde des compresseurs des voix, c'est un vaste sujet. N'hésite pas à me laisser des questions, des commentaires, des partages dans les commentaires, bah là juste au-dessus. Et tu sais ce qu'il te reste à faire, maintenant il est temps de compresser des voix et d'aller faire de la musique Boom!